वेलकम टू मुल्की कर्नाटका में बसा एक छोटा सा गांव जहां एडवेंचर का जितना स्कोप है उतना ही यहां के लोगों और कल्चर को समझने का इट ट्रूली हैज द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड विलेज लाइफ अभी भी कोसो दूर लेकिन मैंगलोर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है ये मैंने दिल्ली से ली थी एक कनेक्टिंग फ्लाइट वाया मुंबई पर अगर आप साउथ के किसी रीजन से आ रहे हो तो आप एक ओवरनाइट ट्रेन बस लेकर यहाँ पहुँच सकते हो एंड आई टुडे मॉर्निंग जस्ट स्टार्टेड विद अ वेरी रैंडम साइकिल राइड एंड वी हैव कम टू दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्पॉट आई हैव बैक वाटर्स इन माई राइट साइड काउस ग्रेजिंग इन द फील्ड ऑन द लेफ्ट एंड आई एम सराउंडेड विद पाम ट्रीज विद नथिंग बट साउंड of nature what more can i ask for for a morning जनरली ट्रैवल्स पे मेरा साइट सींग और फूड पे काफ़ी फोकस रहता है बट ये पहली बार हुआ है दैट आई एम टेकिंग एन एडवेंचर स्पोर्ट सीरियसली विच इज़ सर्फिंग स्पीकिंग ऑफ सर्फिंग मुल्की वो जगह है जहाँ पे सर्फिंग कल्चर इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में बहुत सालों पहले इनफैक्ट द सर्फ स्कूल वेर आई एम लर्निंग सर्फिंग मंत्रा सर्फ क्लब दैट इज इंडिया फर्स्ट सर्फ क्लब सो दैट वेरी वेरी एक्साइटिंग मुझे छः दिन हो चुके हैं एंड ऑनेस्टली आई फील लाइक लर्निंग अ न्यू एडवेंचर स्पोर्ट it doesn't just give you another skill but really evolves you as a person but you know what mulki is not all about surfing and mujhe realize hua yahan pe pichle one week mein in fact i am here for 15 days aur mujhe wo bhi kam lag rahe hai i think it's the perfect place to unwind and spend some time with yourself yet have the option to meet a lot of nice people and why do i say so let me actually show you how a day looks like here well the charm of this place makes me wake up at 6 in the morning and who wouldn't want to look forward to the morning when it directly opens with this serene view of the shambhavi river and because it is a solo trip it gives me just the perfect time window to journal my thoughts read a book or simply soak it all in And after the slow start to the day, it's time for some adventure as we pick up our surfboard, load it on the boat, and make it to the beach for our surfing session, which typically begins at around eight in the morning. has to be one of the best trips that i've done in this year and i think it's just because of the fact that i can be at my own pace just do whatever i want here and 
not have the rush to cover a lot of places because there aren't a lot of places which is the charm of this place so session se aane ke baad we take a shower and we can think of nothing except food speaking of food i really like ki uh, jo bhi hota hai usme there's some protein content which i think we really need while surfing so um, Yeah. <laughs> I mean let's just dig in. Let's dig in. Yep. And brunch ke baad honestly you can't think of anything other than sleeping or just resting. And jab main pehli baar yahan aayi thi I was pleasantly surprised to see this area full of hammocks, the view of the backwaters and mujhe pata tha ki my afternoons are going to be you know like here spent here. एंड बहुत बार होता है कि मैं हैमक पे ही बस आके नैप ले लेती हूँ एंड इवन इफ यू आर नो वर्केशन आप आराम से पावर नैप ले सकते हो एंड इसके बाद यू कैन रिज्यूम योर वर्क और जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट इवनिंग में भी इतने सारे ऑप्शन होते हैं यू कैन गो काया किंग स्टैंड अप पैडलिंग जस्ट टेक अ साइकिल एंड एक्सप्लोर योर सेल्फ और सिंपली वॉच अ स्पेक्टैकुलर सनसेट राइट फ्रॉम हियर Whenever I think of a place to unwind, I think of ripples of water, like you can see behind me. I think of nice, peaceful sunsets. I think of an option of having a lot of me time, and yet meeting a lot of new people also at the same time. And Mulki has all of it. You are spoiling this game. Talk about volleyball now. <laughs> Talk about volleyball. I do know nothing about volleyball. You can clearly see that. <laughs> Surfing करने के बाद and so many activities that are here. Is सब करने के बाद I feel like massage is so needed. So today we are going to get a deep tissue massage. I think like a full body massage done. And I feel like it's so needed at this point of time for me. Let's see how that goes. सो so, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिसकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है दैट यू टेन टू फॉल इन टू फोमो एंड यू वांट टू जस्ट कवर ऑल दो ऑल दोज प्लेसेस एंड यू हैव अ चेक लिस्ट इन माइंड बट दिस फॉर मी टर्न आउट टू बी द बेस्ट पार्ट अबाउट माई टाइम इन मुल्की कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है एंड जाहिर सी बात है मैं बस कई बार साइकिल लेके बाहर निकल जाती हूँ एंड यू नेवर नो वॉट यू विल जस्ट बी सरप्राइज विद यू नेवर नो यू कुड जस्ट बी स्टैंडिंग इन मिडल ऑफ द पैडी फील्स लुकिंग अप एंड वंडरिंग वॉट काइंड ऑफ प्लेस इज दिस दैट्स द चार्म ऑफ मुल्की फॉर मी Well, that's our birthday Thank gift for you. you. Yeah. So it's a brand new day, and I'm cycling around in Mulki. And now is when I'll tell you all the other things to do in Mulki, other than water activities like kayaking, stand-up paddling, and of course surfing. So Mulki lies in between uh, Mangalore and Udupi. So you can cover from Mangalore and Udupi. So you can have you can have day trips and all. When you go to Mangalore, ho, to please remember that of course there are really nice temples and beaches in Bangalore and very unexplored, clean beaches. But with that, if you eat non-veg, there is a very famous restaurant hai called Machli, which I have heard of every time. So if you're a non so if you're a non-vegetarian, make sure you go there and have seafood. Other than that, Mangalore is the only place जहाँ पे आपको naturals का Sunday मिलता है Even there's this ice cream brand called Pabas. वहाँ पे भी जो Sundays है वो बहुत famous है So if you happen to go there, do not miss having that. Other than that, there are of course a lot of things to do in Mangalore and same goes for Udupi. But uh, apart from that, Mulki के within अगर आपको पास में ही कुछ चीज़ें करनी है तो there is this lighthouse called Kapu Lighthouse and जो lighthouse हाउस पहुँचने का रास्ता है वो स्पेसिफिकली बहुत सुंदर है There's this really nice beach road that you will take. The beach is called Pedu Bidri Beach, and it's a blue flag beach, so it's very clean. You can also visit the beach. Beach के साथ एक park भी है, and you just like you have the ocean on your left, and you're covered, surrounded with palm trees. So make sure कि आप जब भी lighthouse जाते हो, map सब को दूसरा रास्ता दिखाएगा highway वाला, but you take the beach road and you reach the lighthouse. That journey is going to be amazing. And lighthouse का जो timing है 
सनसेट के लिए वहाँ जाना बहुत अच्छा है बट एट द सेम टाइम अराउंड 5:30 थर्टी वहाँ पर एंटर लाइट हाउस के अंदर एंटर करना है ऊपर जाना क्लोज हो जाता है सो मेक श्योर यू रीच अ लिटल हेड ऑफ अ लिटल बिफोर दैट सो दैट यू आर एबल टू रीच देर वॉच अ नाइस सनसेट एंड अदर देन दैट आई थिंक जस्ट साइकिल अराउंड इन मुल्की टेक अ स्कूटी ऑन रेंट एक्सप्लोर द प्लेस इज योर सेल्फ बहुत सारे खाने के ऑप्शन भी है वन ऑफ माई गो टू प्लेस हेयर जो मंत्रा से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है दैट बपन आडू एंड मुझे वहाँ का साउथ इंडियन स्पेशली वहाँ का मैसूर मसाला डोसा बहुत पसंद आया सो ऑफकोर्स दैट्स वन थिंग दैट यू कैन डू एंड इफ़ यू लाइक टॉडी और वॉन्ट टू ट्राई आउट टॉडी दे इज ऑल्सो दिस रियली नाइस प्लेस कॉल पडाई आई एम गोन लीव द नेम समवेयर हेयर तो आप गूगल मैप पर उसको सर्च कर सकते हो एंड यू कैन इधर अगेन टेक ए साइकिल और स्कूटी एंड रीच दैट टॉडी प्लेस मैं अपने सेम आई थिंक दो तीन बार वहाँ जा चुकी हूँ विद फ्रेंड्स आई मेड एट द सर्फ क्लब एंड इट वॉज इट वॉज अ वेरी गुड टाइम वी वेन देर वी प्ले इट सॉन्ग्स एंड वेजिटेरियन हो तो एक एडवाइस है कि यू नो यू कैन कैरी सम स्नैक्स ओवर देयर बिकॉज दे मोस्टली हैव नॉन वेजिटेरियन सो दैट्स वॉर आई ऑल्सो डिट and other than that i think mulki is just so beautiful there are so many things that i can tell you but at the same time this place is a place where you should just head out and explore yourself and this list makes me wonder if there's anything that mulki does not offer hope you consider this beautiful place in karnataka for your next vacation and do not forget to subscribe to the channel if you found the video helpful and i will see you in the next one bye